ഹലോ ഫുഡീസ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം മക്കൾക്ക് ജാസ്തി ഇഷ്ടമോ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ മക്കൾക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ റോൾ അതെങ്ങനെ ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇതിന് എന്താക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ ഡോ ആക്കി വെക്കണം പിസ ഡോ ആക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാറ് എടുത്തിന് ഇതിൻ്റെ അളവല്ല ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ വേണോ ഉപ്പ് വേണോ ഈസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റും എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ അതും എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒന്നേ കാല് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ പിസ ആക്കുന്ന റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ആക്കിയത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോക്കണവ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈസ്റ്റിനെ ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൽക്കി വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊടീൻ്റെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുഴക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവാനായിട്ട് വിടാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിന് ഈസ്റ്റ് പൊന്തി വന്നിരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി പൊടീനെ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോളാക്കുന്ന പോലെ ആക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന എന്തിന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ കുഴച്ചാലും മതി ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കയ്യിൽ ഫുള്ള് കച്ചറാവാതെ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുള്ളത് അപ്പം എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പം എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിന് ഇനിയിലേക്ക് ഈ ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അത് ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് സ്പൂണിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൽക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് പിടിച്ചു അവ ഇനി ഇതിനെ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ഈ സ്പൂണിൽ തന്നെ കുഴക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റിൽ ഇതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയിൽ ഇട്ടെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു ആറ് നിന്ന് ഏഴ് മിനിറ്റോളം ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു എട്ട് നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റോളം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് നിന്ന് എട്ട് മിനിറ്റോളം കയ്യിൽ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അകലമുള്ള ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയിലിട്ടിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കാനാവുക അപ്പം ഇത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിന് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിന് ഇനി ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കവറാക്കി വെക്കണം കവറാക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ സൈസ് ആവും അതിനായിട്ട് കവറാക്കി വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കവറാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടല്ല അതിനെ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നല്ലോണം തേച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലിങ് ഫിൽം യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ കവറാക്കി വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണി കുറച്ച് ചണ്ടി ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ക്ലിങ് ഫിൽം ഇങ്ങനെ കവറാക്കിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയാനായിട്ട് വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ അത്ര ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ചിക്കൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഇത് മക്കൾക്കാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കാനൊന്നും പോകുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുത്താൽ മതി വേർപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പ
ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പീസെല്ലാം നല്ലോണം ബന്ദിനി ഇനി ഇതിന് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ചിക്കൻ പീസസിനെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് കയ്യിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയിൽ ചെറുങ്ങനെ പൊടിച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായി ഇനി ഡോ നോക്കുറോ നല്ല ഡബിൾ സൈസ് ആയിനി ഇനി നമുക്ക് പീസ ആക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിങ്സ് എന്തെല്ലാമാണോ അതെല്ലാം എടുക്കുക എല്ലാം ചെറുങ്ങനെ എത്ര ചെറുത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ചെറുത് സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോയും പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കമും പിന്നെ കുറച്ച് ഓനിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പിസ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റായി ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് പിസ ആക്കിയെടുക്കാനാവും അവ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരേപോലെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാട്ടായിട്ട് രണ്ട് ബോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മിനി പിസ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിസ ഡോവിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഫില്ലിങ് ഇതേപോലെ ആക്കിയാൽ മതി മക്കൾക്ക് സ്കൂൾ കൊടുക്കാനും നല്ല പാങ് ഉണ്ടാവും അത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരേപോലെ രണ്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഒരേ സൈസിലുള്ള ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ചപ്പാത്തിക്ക് പെരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പെരത്തിയെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ഇങ്ങനെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഇനി സ്പ്രെഡ് ആക്കണം സ്പ്രെഡ് ആക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ടായി ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിസ സോസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ പിസ സോസ് ഇടുന്നില്ല പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട ഈടെ ഇത്ര ജാഗ്യ വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറം മാത്രം സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അത് ഞങ്ങൾ റോൾ ആക്കുന്ന നേരത്ത് അതിനെ ക്ലോസ് ആക്കുമ്പോൾ ആടെ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയാൽ പിന്നെ റോൾ ആക്കിയിട്ട് ക്ലോസ് ആക്കാൻ കഷ്ടമാവും അതിനോട് ആടെ അത്ര വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ്സും അങ്ങനെ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നിയൻസ് ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറു ചിക്കൻ പീസും പിന്നെ മൊസറല ചീസ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റിന് മൊസറല ചീസ് ഇട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മഷ്റൂംസ് വേണമെങ്കിൽ മഷ്റൂംസും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആലപ്പിനോ വേണമെങ്കിൽ ആലപ്പിനോ ഇടാം ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപ്സിക്കമും ടൊമാറ്റോയും പിന്നെ ചിക്കനും കുറച്ച് ഓനിയൻസും ഇടുന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊസറല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും കൂടി അങ്ങനെ നല്ലോണം ചീസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ജാസ്തി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫില്ലിങ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടായി ഇനി ഇതിനെ ഒരു സൈഡ് തന്നെ ചെറുങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റോൾ ആക്കി പോവാസ് നോക്കിയിട്ട് റോൾ ആക്കണവാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സൈഡ് വലുതായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ റോൾ ആക്കി കൊടുക്കുക മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് റോൾ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം അത് വിട്ടു പോല ഇങ്ങനെ റോൾ ആക്കിയാൽ മതി റോൾ ആക്കിയിട്ടായ പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അത് നല്ലോണം ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണേ വെള്ളത്തിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് പ്രസ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പാങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ പോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ആക്കി പ്രസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിസൈനും കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഇതിനെ കട്ടാക്കണോ കട്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു നൂലെടുത്തിനെ ഇത് നൂലിന് അടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഈ നൂലിനെ ഒരേപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിച്ചാൽ മതി വലിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മെല്ലെ വലിച്ചാൽ മതി ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതെന്ത് കത്തിയിൽ മുറിച്ചാൽ എന്തേന്ന് കത്തിയിൽ മുറിക്കാൻ കഴിയും കത്തിയിൽ മുറിച്ചാൽ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നില്ല അത് പ്രസ്സായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഞാനത് കാണിക്കുക കത്തിയിൽ കട്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ പാങ്ങലെ കിട്ടിയിനല്ല റൗണ്ടായിട്ട് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട്
ഇനി ഇതിൽ ബേക്കാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബേക്കാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ ട്രേയിൽ ലെസ് ഓലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണോ അതേപോലെ ഓവനെ പ്രീ ഹീറ്റാക്കി വെക്കണോ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റാക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇതിനെ ട്രേയിൽ വെക്കുക ട്രേയിൽ വെച്ച പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രെസ്സാക്കി കൊടുക്കണോ അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് പാങ്ങലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രെസ്സാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോവാൻ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് കട്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് കട്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ കട്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ കത്തിയിൽ മുറിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന് കാണിക്കാം കത്തിയിൽ മുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് പ്രസ്സായി പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് അമർന്ന് പോകുന്നത് അതിനോണ്ട് നൂല് കട്ടാക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നൂല് കട്ടാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ കത്തിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാണിച്ചിരുന്നത്ര ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് കഷ്ടം തന്നെ റോലെല്ലാം റെഡിയായി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മുട്ടനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൽക്കിയിട്ടായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്രൈ പാനിലാക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ മുട്ടനെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷാക്കാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും തിരിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ട് കുക്കാക്കിയാൽ മതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മറ്റേ സൈഡിൽ ഇത് ഓവനിലാക്കുന്നതിന് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രഷാക്കി കൊടുക്കണം ബ്രഷാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് വേണമെങ്കിൽ ചീസ് ഇടാം പിന്നെ സിസം സീഡ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ലേശം ചീസ് ഇട്ടിട്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചതിൽ എള്ളിട്ടിട്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും ആക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ബേക്കാക്കാൻ വെക്കുക ബേക്കാക്കാനായിട്ട് ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ ബേക്കാക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കളർ മാറുമ്പോൾ ഇത് ബേക്കായി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതിനെ ബേക്കാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ബേക്കാക്കുമ്പോൾ നടൂത്ത റാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്കാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിന് ആയിനാന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇത് പാങ്ങല ബേക്കായിട്ട് കിട്ടിന് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ആക്കി നോക്കാം ചൂടോടെ സെർവ് ആക്കിയിട്ട് തിന്നാം പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് സ്കൂളിലേക്കും പാക്കാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാവാ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ആക്കി നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നല്ല റെസിപ്പി ഇത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിനാൽ ലൈക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കണവാ പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി മറക്കാണ്ട് പ്രസ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ